Datos que debes saber al utilizar Cricut desde tu celular. Antes les he contado que una de las razones por la que decidí comprar Cricut la primera vez fue precisamente por esto, por la funcionabilidad que tenía Cricut a través del celular. Así que en este video te contaré 5 datos que debes de saber de Cricut si lo usas desde el celular o tablet. Pero antes, si te encantan las manualidades modernas y las máquinas Cricut, te recomiendo que te suscribas a este canal. Lo primero que debes de saber es que la aplicación de Cricut funciona muchísimo mejor desde los dispositivos de Apple. Así que ya seas que tengas una iPad o un celular, un iPhone, puedes utilizar todas las funciones disponibles desde el celular. Y la razón por la que te digo todo esto es que aunque puedas utilizar tu dispositivo Android para mandar a cortar y diseñar desde tu celular, hay funciones como el Snap Mat o la calibración de imprimir y cortar que no están disponibles desde estos aparatos. La segunda cosa que no está disponible ni en Android ni en Apple, o sea, básicamente no está disponible para cortar desde el celular o tablet, es utilizar proyectos con la cuchilla navaja. Así que si tienes que realizar un trabajo que lleve esta cuchilla, debes de hacerlo desde la computadora. El tercer dato que quiero darte es sobre las tipografías. Pues usualmente cuando trabajamos desde la computadora, todas las tipografías que tenemos allí instaladas podemos utilizarla con nuestro sistema de Cricut desde la computadora. Pero si estamos trabajando desde el celular, debemos de instalarlas para poder verlas. Así que si por ejemplo comienzas a diseñar en la computadora con una tipografía, pero luego necesitas hacer un cambio o vas a mandar a cortar desde el celular, debes de asegurarte que tienes instalada esa misma tipografía en tu celular. Y para esto te voy a dejar otro video de referencia para que sepas cómo hacerlo. El dato número 4 es sobre las funciones de cargar patrones y hacer sombras. Estas dos opciones, lamentablemente desde la aplicación móvil hasta el momento no están disponibles. Sin embargo, existe una forma de trabajar con sombras eh, básicamente con texto, pero si deseas hacerlo o tienes la necesidad de hacerlo desde tu celular, también tengo un video disponible con esta función. Pero ojo, directamente desde la aplicación móvil aún no es posible. Y finalmente, la función más divertida de trabajar con Cricut desde el celular se llama Snap Mat. Y básicamente aquí te voy a explicar cómo utilizarla pues es súper recomendable para trabajar con esos restos de vinil o cualquier otro material. Así que vamos a ver. Estamos en la pantalla de Design Space. Así se ve el diseño. Entonces, para utilizar la función de Snap Mat, lo primero que debemos de asegurar es tener todas las piezas de un mismo color. No importa realmente el color, simplemente es una referencia. Le damos a hacerlo, le damos en tapete, y ella nos arroja pues las líneas de esta forma. Cuando le damos acá, a esta camarita de acá, de Snap Mat, ella nos pone un tapete. Y ahora lo que vamos a hacer es alinearlo. Lo primero que hice fue poner el tapete en el piso para que en la cámara se pueda apreciar el momento en el que estoy captando la imagen. La recomendación que te doy es que los dos puntos azules estén alineados a las rayitas centrales y que así el mat tenga esta línea verde por todo alrededor. Ya que lo tienes completamente alineado, simplemente dale al centro de la cámara para capturar la fotografía. Ella te toma la foto, entonces tú le vas a decir que sí, que lo vas a utilizar. Y ahora lo que vas a hacer es simplemente ir moviendo estas piezas alrededor de todo el tapete. Buscamos el material, lo seleccionamos y podemos cargar nuestro tapete. Muy bien, vamos a retirarlo y vamos a ver efectivamente. Aquí podemos ver los cortes. Se hicieron exactamente donde le indicamos. De esta forma podemos aprovechar los restos de vinil para no desperdiciar absolutamente ningún material.
Ok, en la parte de abajo vamos a encontrar todas las opciones disponibles desde el celular. Aquí tenemos las imágenes para buscar imágenes en Design Space o algunas que se hayan cargado pues directamente desde la computadora. Vamos a cerrar. Aquí vemos texto. Si quieres aprender a saber cómo utilizar las tipografías que tú quieras cargar, te voy a dejar otro video de referencia para que puedas cargar tus propias tipografías y utilizarlas desde el celular. Aquí está el menú de formas. Como podrán ver, aquí solamente tenemos las formas básicas, las que están disponibles de forma gratuita. Aquí podemos cargar cualquier imagen. En acciones tenemos disponible agrupar, desagrupar, adjuntar, separar, soldar, aplanar. Pues básicamente las funciones básicas. Lo que no está disponible aquí es la parte de cargar patrones. Esto no es posible desde el celular. Es imposible cargar patrones. Pero ya luego puedes subir un SVG, un, un PNG para utilizarlo y cortarlo. En editar, las opciones sencillas. Aquí tenemos para ajustar el color. Aquí podemos ver todas las capas. Al darle nuevamente al verde se oculta la opción anterior. Tenemos deshacer en configuración para nosotros eh, decirle el tipo de medidas que queremos ver y demás. Y la cámara. Podemos util utilizar esto para visualizar dónde queremos colocar algo si queremos ver cómo se ve en un producto. Por ejemplo, voy a utilizar este vaso y quiero ver cómo se le ve con corazones. Pues puedo utilizar la cámara para hacer esta prueba. Y listo. Ya cerramos. Le damos nuevamente a la cámara y ya podemos ocultar esta función. Ahora, ¿qué es muy importante resaltar? Que aquí en el menú de las tres rayitas tenemos Cricut Access. Y esta es la forma que nosotros tenemos para adquirir la membresía si estamos fuera de los Estados Unidos. Otra cosa importante es que podemos configurar cualquier equipo desde el celular. Un dato importante es que la única calibración disponible es la de imprimir y luego cortar. Aquí podemos ver todos los pasos a seguir para realizar este proceso. Sin embargo, no está disponible la calibración de la cuchilla navaja, pues esta no se puede utilizar desde el celular. Como ves, Cricut tiene una aplicación móvil bien desarrollada, así que si aún no tienes computadora, puedes crear muchísimas cosas simplemente utilizando tu celular. Y pues aquí te dejo los otros videos para que puedas utilizar Cricut desde tu celular al máximo. Será hasta la próxima.